కారణంగా పెళ్లి పిల్ల ఇంటికి పోయి మగ పెళ్లి వారు పిల్లని అడిగేది పద్ధతి సాంప్రదాయం కాని మేము మాన మర్యాద ఇడిచిపెట్టి సంబంధాలు కలుపుకోవాలని నీ ఇంటికే మా బిడ్డను తీసుకొని వచ్చినాము ఆనాటి పాత పగలన్నీ మర్చిపోయి వియ్యపురాలు కావాలని నీ సెల్లెలు ఆశపడతా ఉంది ఎత్తుక్కోని వచ్చినాం కదా అని వద్దని చెప్పొద్దు మమ్మల్ని నమ్మి శత్రువులే వచ్చిన వాళ్లకు మర్యాద చేయటం మా ఊరి సంప్రదాయం నా కొడుకు నిశ్చితార్థాన్ని మా వంశాచార ప్రకారం రేపు ఏర్పాటు చేయిస్తాను అందులో మీ మనవరాలు కూడా పాల్పంచుకోవచ్చు ఆ దేవి ఇచ్చ ఎలా ఉంటే అలానే జరుగుతుంది దేవి ఆజ్ఞ ప్రకారం శంకర శాస్త్రి గారి కుమార్తెని నా ఇంటి కోడలుగా చేసుకోవడానికి ఆనందంగా ఒప్పుకుంటున్నాను అరోమాక ఈ తల్లి సన్నిధులు అందరూ ఒక్కటే వీళ్ళు స్నేహితులు వీళ్ళు సంబంధీకులు అని తారతమ్యం చూడకుండా జరిగిందే ఈ నిశ్చితార్థం ఏది నా నిశ్చితార్థం ఇది స్వయంవరం కాదురా మోసం దేవుడి గుడిలో జరుగుతా ఉన్న కపట నాటకం అమ్మోరి పేరుతో నన్ను పొడుస్తున్న ఎన్నుపోటు అన్యాయం అక్రమం నీ కొడుకు పెండ్లాంగా వచ్చే యోగ్యత అంతస్తు నా కూతురు కొక్కడానికేరా ఉన్నది అన్నా నేను అత్త వారింటికి వెళ్లిన దగ్గర నుండి ఈనాటి వరకు ఒక్క రవిక బట్ట కూడా నీ దగ్గర నుంచి ఆశించలేదు నీ తోబుట్టు నైనందుకు కొంగు చాచి కోరుతున్నాను నా బిడ్డని నీ ఇంటి గడపతోకని దాన్ని బ్రతుకు పండించుకోని అన్నట అన్న ఈ మాట అన్నానండి సుగ్గుగా లేదు అవమానంగా లేదు అన్న అనే ప్రేమ విశ్వాసం నీ కుండుంటే ఆ రోజున ఈ అన్నను వదిలి లేచిపోయేదాని కాదు నువ్వు వెళ్లిపోయిన తర్వాత నేనెంత ఇదయ్యాలో తెలుసా నీకెలా తెలుస్తుందిలే నువ్వు గుండెలు పగల కొట్టేదాని కదా నీ ముఖం నాకు చూపించు వెళ్ళిపో వెళ్ళు అన్న జరిగినదంతా ఓ పేడు కళ అనుకుని ఈ పెళ్లికి ఒప్పుకో అన్న నేనే మర్చిపోవాలంటున్నావు నా అంతస్తుని మాన మర్యాదల్ని గౌరవాన్ని ఘనతని ఒకే రాత్రిలో మట్టిపాలు చేసి లేకపోయావే దాన్ని అలాగే మర్చిపోవాలి ఇదంతా నా కర్మన్న ఈ కర్మ కాదే అహంకారం నువ్వు చేసిన ఒకే ఒక తప్పు వల్ల ఈ సంబంధం ఆ దేవికి ఇష్టం లేదు ఎందుకో తెలుసా నీలాగే నీ కూతురు లేచిపోయింది కదా పెళ్ళాన్ని నేనే చంపుకున్నాను కదరా నిన్ను ఒక నిజం చెప్పాలన్నా ఏంటమ్మా నువ్వు అనుకుంటున్నట్టు నేను నేను నేర్చుకోలేదన్నా భవానీ ఏంటమ్మా నువ్వు అనేది ఆయన నన్ను మంత్రశక్తితో మసీకరణం చేసి భవానీ 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 
తరిమి కొట్టడానికి ఆ పెద్దమ్మ తల్లి కరుణించి ఒక పరిహారాన్ని అనుగ్రహించింది స్వామి సూర్య రాబోయే విజయదశమి మహోత్సవాలను శ్రద్ధగా నిర్వహిస్తే కష్టాలన్నీ గట్టెక్కినట్టే అందువల్ల మీకు మేలు జరుగుతుంది ఈ ఊరికి మేలు జరుగుతుంది అయితే ఈరోజు మీ బిడ్డకు ఒక గండం ఎదురవుతుంది ఆ గండాన్ని ఎదుర్కోవటానికి తల్లి దయ వల్ల మీ ఇంటి చుట్టూ దిగ్బంధం చేశాను తీర్థాన్ని తీసుకోండి జాగ్రత్తగా మీ బిడ్డ పడుకునే చోట ఈ తీర్థాన్ని తల్లాలి ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ మీ బిడ్డ ఈ గది దాటి బయటికి వెళ్లకూడదు అలాగే స్వామి ఓం శక్తి ఓం శక్తి ఎవడో స్వామీజీ ఆ పిల్లదాని ఒంట్లోంచి నా నవతలికి నెట్టేశాడు నాన్న నా వల్ల ఏమీ చేయడానికి వీలు కాకుండా దిగ్బంధన చేశాడు నాన్న కాపాలి నిన్ను బాధెవడో దిగ్బంధన చేసినాడా దేవిని వెంటనే డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళాలి ఇది డాక్టర్లతో అయ్యేది కాదండి ఇది ఆ మంత్రకుడు మంత్రశక్తి వల్ల జరుగుతుంది మాట వినండి రాజీ మంత్రశక్తిని నమ్మద్దు అని నేను చెప్పడం లేదు కానీ ఇలాంటి సమయంలో డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళదు మాత్రం చెప్పదు ఇలాగే ముడి చేస్తే మన బిడ్డని మనమే చేతులారా నన్ను అర్థం చేసుకో రాజీ రా రాజీ దేవి కొంచెం ఉండమ్మా రక్తాక్ష దేవికి చాలా సీరియస్ గా ఉంది ప్లీజ్ దారదులు నా తల్లి చెల్లి చావుకు కారణమైన నిన్ను నీ కుటుంబాన్ని నరికి పోగులు పెట్టండి వాళ్ళలో మాట్లాడమాక నా చెల్లి మెడలో ఉండాల్సిన తాళి నువ్వు కట్టించుకున్నావు ముందు నీకు మంగళం పాడిస్తాను Oh, my God. 
నిన్ను చంపడం నా ఉద్దేశం కాదు నువ్వు మారాలి మనిషిగా బతకాలి నీకు ప్రాణభిక్ష పెడుతున్నాను వెళ్ళి కండిచే సూర్యంగడ విజయదశమి పండగ చేస్తాడంటే వాడిని చేయలేమని అమ్మ చెప్పినది నా తల నరికై నరికై నాయనా ఆ సూర్యంగడ చేసే విజయదశమి ఉత్సవాన్ని మిస్టర్ సూర్య డాక్టర్ మీ అమ్మాయి కని చెక్కపలో చేశాం ఏమైందో ఏమిటో అంత పట్టం లేదు ఇక మీ అమ్మాయిని ఆ భగవంతుడే కాపాడాలి డాక్టర్ అన్ని తెలిసిన మీరే ఇలా మాట్లాడితే ఎలా అన్ని తెలిసిన వాళ్ళు ఈ సృష్టిలో ఎవరు లేరు సూర్య గాడ్ ఈస్ గ్రేట్ ఒక్కొక్కసారి విజ్ఞానాన్ని మించి అద్భుతాలు అపరూప సంఘటనలో జరుగుతున్నందు వల్లే ధైశక్తి మహిమలు ఏంటో మనకు తెలుస్తున్నాయి విన్నరా విన్నరా డాక్టర్ గారు ఏమన్నారో విన్నరా వెళ్దాం రండి ముందు అమ్మ దేవస్థానానికి వెళ్లి విజయదశమి ఉత్సవాలు చేద్దాం అమ్మ తప్ప ఈ లోకంలో మనల్ని కాపాడడానికి ఇంకెవరూ లేరండి నేను కాలు పెడితే ఈ భూమండలమే గడగడ అని వణుకుతాది నేను ఊ అన్నానంటే నిప్పుల వానలు కురుస్తాయి 
నువ్వు నీలో టోళ్లు నన్నేమీ చేయలేరు నువ్వు చూస్తా ఉండగానే ఈ ఊరు ఊరే కక్కావికలమై కాలి కూల్తాది చూడు నా విశ్వరూపం నిప్పుల్లో కాలిస్తే ఆ బూడిద బట్ట చోటు నుంచి నేను మళ్లీ అవతారం ఎత్తేస్తా ఏ దేవి ఆ రావణాసురుడికి పదే తలలు నాకు వేన వేల తలలు నరకటా ఉంటే మళ్లీ మళ్లీ తలలు మొలుస్తానే ఉంటాయి నువ్వు నన్నేమి చేసేదానికి కాదే ఇంకా ఈ కాపాలంటే ఏందో చూపిస్తా చూడు కాపాలి నేను కొలువై ఉన్న ఊరే కాదు నా అనుమతి లేనిదే ఈ ప్రపంచంలో ఏ శక్తి ఇంకే కార్యము చేయలేదు సప్త లోకాలనే సద్దడగించిన మహిషాసుర్ని తలను నరికిన చాముండేశ్వరిని నేను నిజ శక్తి నిరా నేను 